Bom, deixa eu dar bom dia para todos vocês que estão acompanhando o programa. Dar bom dia para vocês que vieram assim, né? <risos> Estela Ananda e Iago Lima, bem-vindos ao programa. Obrigada, Alexandra. É, vocês vieram juntos em, em outra oportunidade, mas foi, foram pouquíssimos juntos, né? É, foi. Eu, já, acho... eu, eu já vim algumas vezes sozinho e Estela veio comigo já, acho que duas vezes também. É, é verdade. Eu vim uma vez só, quando a gente veio lançar o CD. Foi, em 2017, hum. eu acho. Ih! Meu Deus, olha o tempo. E também dá bom dia para o pessoal que está comigo aqui no, 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 no Zoom, que é esse novo formato, né? A gente tem trabalhado de forma híbrida desde que surgiu essa história da pandemia e, obviamente, que a gente não vai deixar de fazer os programas de televisão, não vai deixar de fazer os nossos projetos. Vocês todos estão aí para mostrar isso, né? Deixa eu dar bom dia logo para a aniversariante de hoje, que é Kátia Godinho. Bem-vinda. Está de aniversário bom hoje, dia. né? Ai, dia, pronto. Obrigada. Dá também um bom dia maravilhoso para Roberto Freitas. Bom dia. Podem falar, meninos. Podem abrir o áudio de vocês. Podem falar aí com a gente. Oi, Roberto. Cadê? Abre o teu áudio. Não estou te ouvindo. É isso, bom vai. Bom dia. Bom dia, ah, bom dia. Dá mais retorno para mim aqui no estúdio, meninos? Hoje o papo é cultural, como sempre, toda sexta, mas já estava morrendo de saudade de vocês. Meu áudio tá bom, tá? Tá, tá ótimo. Cici, tô te vendo aqui, ó. Então, Roberto, bem-vindo, viu? Ah, muito obrigado. A gente tem muitas novidades, muitas coisas para conversar mesmo. Porque 2020 não parou e 2021 começou com força total. Tá certo. Gente, baixa esse retorno do fone que, que incomoda um pouquinho a gente aqui no estúdio. Moisés Chaves, liga o seu microfone para dar bom dia para gente. Tem que ligar aqui, ó, no, 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 na telinha, ó. Tá dando ali como desligado, é só clicar em Não cima é do ícone. Deu certo? Tá, já falo com você. Os meninos já falam com você no, no, no privado para a gente resolver. Esse é Arcângelo. Oi. Tá aí do outro lado, tem música hoje também? Tô Oi. Ótima. Tô te ouvindo. Bom dia. Bom dia. <risos> gente, já volto com vocês, tá? Vocês vão poder nos interromper a hora que vocês quiserem. Já vou... Ori... Oi, Moisés, agora deu certo. Oi. Oi. <risos> Bom dia a todos. Bom dia, você tá falando de casa? Cátia. Tô falando do sítio, é. Nossa, que maravilha, né? <risos> Ó, a gente vai começar, então, o nosso Pauta Cultural hoje. Primeiro, desejando uma excelente sexta-feira para vocês, um final de semana aí que seria um final de semana de carnaval, mas nada impede que a gente seja feliz também, mesmo sem poder se aglomerar, né? E sem poder realmente fazer festa, né? Que, se, que é realmente bem prudente. Mas eu vou começar com música, né? Porque é super gostoso receber os nossos convidados, todos, e o nosso telespectador com música bacana. E aí eu vou pedir para o Iago Lima e a nossa querida Estela Ananda. Depois a Ceci também vai fazer a dela. Ela está ali, tá ali arrumando o cenário, vocês repararam, né? Está ali arrumando o cenário. Eu estou compondo o cenário, né? Estou compondo o cenário, de vez. Eu né? só continuo a da mesa. Isso. A então, mesa, vamos... mesa com borda infinita, né? É, borda é. infinita. <risos> Não, tudo verde. Assim. Meu Deus. Pode estar show. Vamos lá, de... Ai, se eu te mostrar a blusa que eu ia vestir hoje, não era verde, menina? Vocês viram, né? Na hora que eu cheguei, não era verde? Era verde. Olha para isso. Olha para isso. Então tá, então vamos de música com Uau. vocês. À vontade. Não havia nada entre nós Não havia nada antes desta canção Nada mais que aperto de mãos Nada mais que olhares furtivos Breves sorrisos sem intenção Mas o tempo passou e a cada verso aquelas frases banais De sentido incerto Falaram o que não falavam 
tocaram onde não tocavam Como flechas lançadas pro céu sem direção Caíram sobre nós E não havia nada entre nós Já não havia mais nada Nem espaço, nem tempo Entre bocas e mãos There was no space between us Essa é das novas. Essa foi pra você. Essa foi pra coisa boa. E, e foi feita bem recentemente, né? Essa música, ela fala assim, a música é um processo de criação singular. Essa música eu comecei a escrevê-la em 2004, acho, 2006. Aí fiz umas partes, fiz outras, conheci a Estela em 2012, né? E aí ela fez agora, em 2016, a segunda parte da música. Então a Gente, música ficou pronta agora. senhor. Tá vendo Moisés, Roberto, Cici Arcanjo que está com a gente aí, Kátia daqui a pouco vai ler poesias. É, o Iago está falando que música é um processo singular. Mas eu acabo compreendendo que arte, arte como um todo, é um processo Sim. singular, né? Porque às vezes a gente vai pintar uma tela. Eu, já, eu por exemplo, já pintei duas telas. Tem uma até no quarto da Cici. Tem duas, aliás, no quarto da Cici. Eu já, até pintei, eu já pintei duas telas, tipo assim, em, em uma hora, mas já passei um ano Isso. sem terminar umas que estão lá em casa, entende? Isso. Assim, tem coisa não. que você não tem explicação. Moisés trabalha com poesia, sabe disso, né? Você teve Sim. processos longos e processos rápidos também já, de, de construção? Vai muito, né? Todo, às vezes o processo, durante o processo, você aprende novas técnicas, Exato. né? Exato. Você vai se adaptando. Na, na verdade, o, o que eu acho que acontece com, com o Iago e com a, com a Estela é um, um processo conjunto, né? Exato. Ou seja, né? embora seja singular, eu sempre acho que a arte é plural. Né? Ela é coletiva, mesmo que você produza... Olha ela mostrando a tela, bem ali, ó. Aí, aí Moisés. Moisés também tem um olho, né? Não, tem, o teu é boca. Tem uma boca, eu tenho uma boca. Tem uma boca. Só não fui eu que po... Pois é, só não fui eu que pousei para o quadro, mas ele está lá na minha <risos> sala, né? Na sala do sítio. Olha, esse, esse processo de, de, de criação, o que dizer, Cici, já chego logo em você, já chego em você, Roberto. Vocês quiserem interromper, faz de conta que vocês estão aqui, está todo mundo aqui, Sim. só que está todo mundo espalhado, é. né? Mas pode interromper Concluindo sim, não tem problema. Concluindo o que a gente lhe disse, tarou que a música é, Carro Chefe do CD saiu em 30 minutos. Foi. Eu já volto com isso. Eu deixo os meninos lá dentro uhum. doidos, né? Então qualquer coisa corta para geral aí, gente, que está tudo bem. É, enfim, se se o que, o que dizer, por exemplo, de um processo como esse de 30 segundos, você já fez 30 coisas minutos. tão... 30 minutos. 30 segundos também era demais. É. Você já fez coisas também assim tão rápidas, tipo assim, pari uma música de uma hora para outra. O que dizer de um processo desse, né? Já que deveria, de, de, a priori, ter uma construção, né? Mas tem coisa que não tem construção. Chega! Eu estou tomando 10 calzinhos, é demais. <risos> Se sinta o dia demais na minha cabeça. Ei. Adoro. 
Já. Já é. fiz algumas coisas. Eu não sei se em 30 minutos, não, mas é bem curta, 50 de horas. Já, é já rolou muito. Completinha, já, completinhas. Ai, que show. Kátia, prepara uma poesia pra gente, que já já eu chego em você. Mas Roberto Freitas está com um projeto ah, maravilhoso, né? Está com um projeto maravilhoso. Eu estou ouvindo uma voz assim do além. O que é? Vocês ouvem de vez em quando? Às vezes eu ouço. Oh, oh. É, o quê? Oh. É tu, Cici? Eu? Não? Sou... Como se fosse assim uma outra pessoa, gente. Mas Roberto Freitas está com um projeto maravilhoso, viu, Moisés? Que você ama de paixão essa construção. Que é justamente como... Uh, uh, que processos a gente pode trabalhar na formação de um artista, né? O artista ele precisa de, de, de várias orientações e que muitas vezes é, foge é, só do, do, do processo de criação dele, né, Roberto? Sim, sim. É, pensar sobre a formação de um artista em Teresina, no Piauí, no mundo, em qualquer lugar, é pensar em diversidade, é pensar em várias conexões, né? Como a, a, a vida da gente também é composta todo santo dia, toda hora, de várias conexões. E aí eu estou iniciando minha fala dessa forma, porque eu, eu peguei a deixa do Moisés falando sobre essas descobertas nos processos criativos. E é isso mesmo que acontece. assim Às vezes você planeja um processo de uma forma e durante o processo você descobre que a melhor metodologia é outro caminho. E aí eu já Sim. tive composições, criações em dança que foram feitas em um dia, como outras que levaram mais de ano para ser feito também. Entendi. Então essa, então essa questão da formação de um artista, ela é bem complexa, ela hoje em dia não tem como pensar em separação, como antigamente, Alexandre, as pessoas diziam, entrou na sala de aula, deixe os seus problemas lá fora. Como deixar esses problemas lá fora? a gente não deixa nem o celular fora? avaliar os problemas. <risos> Se você é um corpo só, você carrega no seu eu corpo tudo que você é e todas as referências que você traz. Então, olha que complexo é pensar essa constituição de uma pessoa e, consequentemente, a formação de um artista ou de entendi. uma artista, né? Entendi, entendi. Olha, inclusive, eu queria, eu queria que a nossa produção colocasse para gente, você mandou para gente, eu, eu, eu peguei alguns trechinhos, tá, Roberto? Você mandou para gente, aí, eu, eu, eu separei só imagens mesmo, da, eu acho que é uma palestra, um, um dos eventos que nós vamos falar disso, né? Uh, um evento que você... É, está fazendo, né? E é um evento que foi, inclusive, aprovado na, na lei e tal. Coloca pra gente aí como se produz, e aí você pode continuar falando sobre, é, sobre isso. É, ainda há como participar, as pessoas podem, podem se inscrever, ou já acabou, ou vai ter uma outra etapa. Pode ficar à vontade, Roberto. Então, esse projeto se chama Cordão de Cultura, como se produz um artista. É uma pergunta que é provocadora, nós não pretendemos responder essa pergunta durante o projeto, mas provocar reflexões acerca de várias questões. A formação de um artista ou de uma artista em si, mas todas é, as questões que são trazidas com ela, com a vida dessa pessoa. Entendi. Entendi. Então, no projeto, foram convidados duas dois artistas, uma mulher e um rapaz, é, para palestrar sobre a vida delas e a formação artística que foram crescendo junto ao cordão grupo de dança. Então, quem foi convidada? Áurea Nascimento, que é uma mulher negra, e Robson Plácido, que é um homem com deficiência. Então, olha que potência se tornou esse projeto, porque ele vai provocar reflexões não só sobre a formação artística, mas sobre todas, é, é, sobre algumas questões fortes da contemporaneidade, como é, a, como são as questões de racismo, de discriminação. Pode sim, deixa eu te interromper, de Roberto. Alguém quer te fazer pergunta? Você quer fazer pergunta? Quem quer fazer pergunta? Se sim? Acho que a Cátia. Cátia. Oi, fica à vontade. O que Pode é? Fazer. O que é? O que é desenvolvido nesse artista é de acordo com, a, com o que, que ele viveu, com a vida dele? Eles falam a partir da vida deles. 
Durante o mestrado, eu pesquisei como a dança tinha influenciado aqueles jovens que cresceram comigo no Cordão Grupo de Dança para além de uma formação artística, da formação pessoal uhum. mesmo. Enquanto pessoa, o que que reverberou? Então, para esse projeto, quando ele foi contemplado no prêmio Maria da Inglaterra, via Lei Aldir Blanc, é, a, a gente pensou em trazer mesmo essa questão forte de reflexões que conectam o pensamento artístico à formação de vida. Entendi. Que não, entendi. Tem, não tem como separar as duas coisas, né? Essa, esse lance e eles de vive, deixa o que eles viveram influencia, das... então, né? Hã? O que eles viveram, que eles viveram influencia, viveram, com influencia. certeza. Demais, demais. Era uma influência uhum. mútua. Enquanto a gente aproveitava o que eles estavam vivendo para ir compondo a própria formação, a própria formação provocava um novo modo de existir daquela pessoa é. e, consequentemente, uhum. da artista. Então, por exemplo, no Cordão Grupo de Dança, nós provocamos que os artistas e as artistas fossem é, tivessem um leque de possibilidades de experiências. Então, no grupo de dança, não se estudava só dança. Se estudava literatura, teatro, canto, música, fotografia, cursos de metodologia do ensino de dança, de criação em dança. Então, era um leque de possibilidades que a gente pensava em ofertar. Uhum. E isso ia reverberando nos, primeiro nos artistas, depois nas famílias, e depois a gente percebeu que estava influenciando a comunidade inteira do Renascença 3. Certo. Vou te interromper um que pouquinho. Ótimo. Quero. Kátia, você já separou a poesia aí para nós? Tá. Sim, sim, você vai cantar para a gente tá. também? Vai, né, querida? Volto já com vocês duas aí, só um instante. Moisés Chaves. Eu, que, eu queria só aproveitar uma, uma, uma fala que o professor Roberto falou que é da coisa do esquecimento fora de sala de aula. Existe uma frase no teatro que diz assim, é, limpe os pés antes de subir ao palco, que é extremamente significativo. Né? Quando você está no palco, esqueça o que está lá fora. Então, assim, você, apesar de carregar suas, suas experiências e suas vivências para o palco, o a palco partir é um do santuário. momento em que você está... É, em cena, esqueça tudo lá fora, porque senão a coisa desanda. Você carrega suas vivências, mas limpe-se antes de entrar em cena. Então, tem esse outro lado também, né, professor Roberto? É Robert? verdade. A, é gente verdade. Ca... a gente carrega as nossas vivências, mas a gente tem que esquecer delas a partir do momento que a gente está em cena. Está mas, aí... Em situação... Oi. mas aí, Moisés, eu diria que não é esquecer. Eu diria que é saber utilizar. É verdade. Que é, você, outro, que é, que é você... outro processo. Sim, que é mais é? difícil, é mais complexo. É mais difícil. É Mas mais que é muito ainda. importante, porque, por exemplo, vamos supor nós, com 20, 30, 40 anos de carreira, se a é. gente não soubesse controlar essas questões, né? Agora vamos Seria combinar muito... que vocês são professores, porque vocês realmente arrasam, não é? Não é por nada, não. Vou interromper um pouquinho. Mas, vocês. Alexandra, Oi. tem uma, uma informação importante a dizer sobre esse projeto, é que ele foi gerado a partir da ideia de aquisição e doação do meu segundo livro, que se chama Arte, Educação e Meu Inclusão. amor, você não vai embora, não. Espere bem ainda, que nós temos assim... Se acalme, se acalme. Cátia Godinho, cadê a poesia de, de, de agora? Não é nem a de hoje, a poesia de agora. Aqui. Tá aqui no ponto. A gente está sempre convidando um amigo, uma amiga, um artista, se quiser, um poeta, uma poetisa, uma poeta, né? Para ler poesias delas ou de outras pessoas, deles ou de outras pessoas para nós aqui. Então, fica à vontade. Eu vou ler uma de Vinícius de Moraes. Sou um neto de aniversário, né? Ah! <risos> Aproveitando a deixa... Eu não estou te vendo, Kátia. Não é? Pronto, tá? Sim. Deu certo? Vamos lá. Passam-se dias, horas, meses, anos. Amadurecem as ilusões da vida. Prossiga ela sempre dividida entre compensações e desenganos. 
passa-se a carne mais envelhecida, nuam os bens, cresçam os danos, vença o ideal de andar caminhos planos. Melhor que levar tudo de vencida, queira que antes ventura que aventura. À medida que a têmpora embranquece e fica tenra, a fibra que era dura. E eu te direi, amiga minha, esquece que grande é esse amor teu de criatura, que veio envelhecer e não envelhece. Com certeza. Inclusive, para as mulheres, eu digo muito que mulher não envelhece, fica loira. <risos> é sério, porque você já vai puxar, vai puxar os cabelos loiros para poder misturar, entendeu? Seguinte, Cici, prepara a música para gente. a gente. Dá para sair para o intervalo contigo? Dá. Tem tá. uma conexão boa a poesia da Kátia e a conversa do Roberto e do Moisés. Ah. Hum. A Kátia trouxe uma realidade histórica e bem lembrada e construída por um químico chamado Lavoisier, que nada se perde. Tudo se transforma. Você jamais vai deixar de ser uma pessoa. O que você pode fazer é se transformar em alguma outra coisa. Quando a gente, se, quando a gente sobe no palco, a gente se transforma, de certa forma. Mas não deixa de ser quem você é, né? Não, aliás, uma coisa que a artista pode se dar ao luxo de ser é vários personagens, né? Experimentações. Né? Inclusive de ser ela mesma. De ser ela mesma. E o que eu quero né? dizer... Oi. O que eu quero dizer é que, apesar de eu estar completando mais um ano de vida, eu me sinto... Eu não me sinto velho. Eu me sinto na melhor fase da minha vida. Mas é isso, eu gente. sempre na melhor fase. Eu acho que estou vivendo tudo agora. Eu falo disso todo dia. Na melhor fase. Em todos os sentidos. Gente, tem um detalhe. Sabe, sabe o que é que eu respondo quando... Oh, Sabe o que é que eu respondo quando as pessoas é. me perguntam a idade? Oh, Roberto, qual a sua idade? Eu digo, eu não tenho idade, eu tenho potência. E um motor 4.7 não é qualquer pessoa que pilota, tá? Adorei. Vou aprender. Vou aprender Essa, como é. Um é motorista um motor 4.7. Falou. Vocês aprenderam aí, vocês? Não, porque vocês não são novinhos não. também, gente. Porque desde que eu trabalho nessa TV há quase 14 anos, vocês estão aqui comigo, né? 5.7 é a potência do terço, nosso cinegrafista aqui. Bom, a gente vai para um rápido intervalo com o Cici Arcângelo tocando para gente. Vamos voltar do intervalo com vocês Uhul, e vai ter muito aí, papo. Amiga. Vai ser super gostoso ainda. Presente. Programa. Fiquem aí. Presente para cá, Cátia. Cici, abre aí o seu mic. Microfone, please. A pessoa está com o telefone desligado, Por favor, que difícil. Né? Linda. Por favor. Vai. Eita, não estou ouvindo gente... vocês. Vocês estão me ouvindo? Alguém está colegando? Total, estamos ouvindo, ó. A gente tô volta ouvindo, já já ouvindo. com o nosso programa Pauta Cultural. Vem sem medo. Vem sem medo. Novas respostas para te dar. Pode vir, aponta o dedo na minha cara. Pode vir, vem com tudo que tiver na tua mão. Se for ódio, afaga ou trago um anel ou oh, paixão. Eu errei, aceito o final, seja como for, tenta do jeito que for. Não te entrega o temporal fino, final. Vou falar de amor, sustenta. Se tu sentir dor, aguenta. Ficaremos bem quando passar. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV Aberta, canal 16.1 
e TT Play, canal 16, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky HD, pelo canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. TV Assembleia é o que liga. Passando ruas e vielas, assistindo a vida das janelas, olhando para o que não pode tocar, pedindo aos céus poder para voar. E eu querendo ter coragem para acalmar meu coração, dedilhar os seus poemas, resistir à tentação. De cair nas mesmas notas De errar o tom da vida Vou chegar ao fim da história Sendo um peso sem medida Fico bancando sentinela Querendo assina das novelas E você insistindo no seu não Dizendo odiar televisão Traz mil palavras sem sentido Ao sussurrar em meu ouvido Que só me trocaria por meus versos Ou pela curvatura do universo E eu querendo ter a força pra agarrar Constelações, evitar suas cadenas, te esconder em mil canções e trazer suas nebulosas, asteroides e cometas para puxar você de volta bem aqui para o meu. Querendo ter a força para agarrar constelações, evitar suas cadências, te esconder em mil canções e trazer suas nebulosas, asteroides e cometas para embalar nós dois em volta de uma órbita perfeita. Bem-vindos de novo aqui ao Pauta Cultural. Você que ligou a TV agora, tá? Essa é a Diplo, Estela Ananda e Iago Lima. Eu também estou me conectando hoje. Galera, corta aí para geral. Com Moisés Chaves, que é ator, diretor, intérprete. Roberto Freitas, que coordena o Grupo Cordão de Cultura e que é um misto também de várias atividades. Conheci uh, o Roberto com a dança. Porém, acabou se desenvolvendo na produção e em outras atividades voltadas para o universo artístico. Cici Arcângelo, que a gente não tem nem palavras, assim, além de musicista, é psicóloga e às vezes é nossa psicóloga, né? É, porque às vezes a gente tem que ficar, né? E Kátia, que é uma querida, que está sempre valorizando, inclusive no seu perfil no Instagram, valorizando o trabalho dos artistas piauienses, quando podia fazer música, ela rodava todo o canto onde tinha um artista piauiense do grupo, né? da, 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 assim, mais dentro do perfil que ela gosta, ela estava sempre acompanhando. Né? Bom, vou fazer uma pergunta para todos, já que o Roberto disse que não podia responder. Né? Bom, na opinião de vocês, um item, um item, eu sei que existem vários, tá? mas um, um item extremamente importante na construção de um artista, ou não necessariamente na construção, mas no perfil de um artista. Um artista precisa ter o quê? Vou começar por você, Estela. Ai. <risos> Quer apertar a mão um pouquinho? Eu, eu pensei, na verdade, em dois itens, papel e caneta. Tá, papel e caneta. <risos> Além da criatividade, que é o óbvio, mas Ai. papel e caneta. Pois é, Chaves. 
Bom, eu diria duas coisas. Por favor. Né? Eu acho que é necessário disciplina e conhecimento, certo? São duas características básicas para você começar qualquer processo. A dedicação à disciplina e o conhecimento. Então, isso é extremamente necessário para qualquer profissional. E para um artista, então, é fundamental. Eu preciso ter conhecimento, eu uhum. preciso ter disciplina para eu poder... E dedicação... Não, porque, porque também vida. tem assim... A gente está falando mais do universo artístico, obviamente, porque o programa é o nome, ó, pauta cultural, né? Mas em qualquer, é, é, em qualquer área de atuação... Você precisa, no mínimo, se informar, não deixa. né? No mínimo, se informar, no mínimo, pesquisar sobre aquilo que você se propõe a fazer, não é isso? Exatamente. É o mínimo, né? Cátia, é, é, essa coisa Oi. Do... pode falar. Essa coisa, essa coisa do talento, é, talento qualquer um pode ter, mas o talento, ele não sobrevive se ele não tiver disciplina, entendeu? Corrido. É fundamental. Então, é só, só para fechar, para concluir o meu pensamento. Eu, eu também concordo. Mas, Kátia Godinho, o que faz para você um artista assim? O que, é que não, deve, não pode faltar, de forma alguma? Então, não estou te ouvindo. Tem que abrir o mic. Microfone. Teu microfone. Sim. Pronto. Pronto? Pronto. Eu acho assim, que tudo isso que o Moisés falou, né? Além disso, tem que haver humildade. Opa! Muito bem. Né? Humildade. Humildade não é baixar a cabeça, Além não. Além de tudo isso. É, é lutar, sim, pelas coisas que não. você quer, mas é a questão do respeito, é a questão de entender o lugar do outro. Se se Arcângelo. Coragem. Além de coragem, <risos> coragem. Umas três doses de coragem. <risos> a cara é coragem. Peraí, além de coragem, o quê? Mais umas três doses de coragem. E aí, por fim, uma capacidade humana chamada subjetividade, que é a capacidade que você tem de viver sem realmente estar contigo naquela realidade. O artista, ele, ele tem, tem, precisa ter essa capacidade. Entendi. Que é mais ou menos aquela história do palco que o Moisés falou, né? Tipo, é, eu, 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 eu sou isso, é, eu, tipo, eu sou Alexandra aqui e tal, mas tipo, eu não posso vir para cá para o estúdio com N outras coisas, não são... E a gente também não pode falar que é só problema, né? Ninguém, a vida das pessoas, das pessoas não são só problemas. Mas até várias é outras soluções... Né? que são para outro horário, que é para outro procedimento e que é para outro tipo de trabalho, né? É aquilo que não é, que é alheio a esse momento agora, não precisa ser problema, né? E aí, é, aqui agora, eu estou comunicadora e apresentadora, assim como vocês estão artistas de palco num determinado momento. Faltou o Iago e depois o nosso Roberto arremata e a gente já, já pula para Eu quero falar da, 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 das atividades online do teatro, viu, Moisés? Sim... Eu, eu concordo absolutamente com o que o Moisés falou. Eu acho que além de, de com, todos falaram aí, humildade, é, tem que ter perseverança, principalmente, porque o artista, é, o, o artista nunca deixa de ser artista, mas ele deixa de ser visto como artista, não se tem conta de quantos artistas não são vistos como artistas que não tiveram a perseverança de insistir na arte deles. Conheço vários, até contei para você, um técnico de som no show que a gente fez, dá tempo contar rapidinho? Sim. A gente estava fazendo um show é, e alguma coisa no som não estava dando certo. E ele saiu lá do palco, alguém anônimo, e ele subiu no palco e disse, não, faz assim, assim e tal, e resolveu. Eu era um menino, eu não sabia aquilo ali de som ainda. Ele resolveu, eu disse, é música, ele disse, não, eu sou advogado. Mas tudo que eu queria agora era estar aí onde você está. Ou seja, ele, naquela momento, sentiu que, eu senti que faltou perseverança para ele, por algum motivo, não estou julgando. Mas eu acho que, acima de tudo, além das outras coisas que foram citadas aí, tem que ter perseverança, porque senão você deixa de mostrar o seu artista que você é. Tá certo. Ro... Oi, pode falar. Só para explicar o papel e caneta. Para <risos> gravar o papo. Não explicando, é, uma coisa importante, além do foco que foi falado, de todas as coisas que foram ditas, né, é, nós precisamos ter um pouco de organização. 
Né? A gente acha, o artista, às vezes, a, a pessoa que tem muita criatividade, ou já o talento nato, né? que, não, que vai desenvolvendo, e é, a, acredita que as coisas acontecem num passo de mágica. E é tudo um processo, existe um processo. Né? E, e para mim, o papel e a caneta, eles, eles desempenham essa, essa, essa função de você colocar em pauta as suas Entendi. ideias, de você registrar as suas ideias, de você traçar um caminho lógico, documental, para que não se perca né, nesse caminho. E, Eu sou e a louca cada da organização. Um, é a louca da organização. <risos> cada um tem um processo diferente. Oi, Moisés. Eu esse esse programa não mais, tem roteiro, tem não tem gente. como. Vai. Eu, te... Eu ainda hoje tenho uma coisa chamada agenda. Entendeu? Eu sem minha agenda, eu não funciono. É a pauta, né? Precisa de papel e é. para fazer a pauta. Fazer a pauta. Vocês também têm esses processos? A Kátia está com a agenda dela ali, é isso, Kátia? Está com a agenda é um dela ali. livro. A poesia. Tá. Roberto, arremata. Mas então, eu acho... É... Eu tenho que falar um pouco sobre o meu último livro para responder essa pergunta, sim, sim. né? Inclusive, enquanto você vai falando do livro, eu queria colocar algumas fotos, não necessariamente do livro, mas de momentos é, que você foi é, procedendo nesse curso, né, nessa oficina, nesse trabalho. Né? Mas calma que são duas coisas são, diferentes. Pois arrasa, o projeto, vai. O projeto foi uma coisa, agora eu vou falar do livro para poder responder essa pergunta que você lançou e que é de altíssima importância. É, eu lancei um livro em novembro, que já é o primeiro produto resultante dos estudos da pesquisa de doutorado. Para quem não sabe, eu estou doutorando em dança pela Federal da Bahia. Um beijo para minha queridíssima orientadora, professora Rita Aquino. E eu, o livro que foi lançado está sendo, é importante que se diga, está sendo disponibilizado em versão e-book gratuitamente, ele é uma proposta de ensino para dança em todo o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Então, é, essa proposta ela vem pautada em quatro eixos. E aí, para responder a tua pergunta, Alexandre, eu vou usar os dois primeiros eixos, que é uma coisa que é importantíssima, não só para a formação de um artista, mas para qualquer pessoa. Primeiro, uhum. o entendimento de si o entendimento de si mesma, uhum. mesma, e o segundo, o entendimento de mundo, porque esses dois entendimentos, ele vai gerar todas as conexões que se processam na tua vida e na tua arte. Verdade. Então, é, é lógico que eu não vou entrar agora <risos> nos estudos e nos autores que, que embasam essa teoria, porque precisaria de mais tempo e eu já falo demais, né? <risos> Mas... Não, olha, aqui tem Alexandra, Moisés, Roberto, eu acho que a Cici e a, e a, e a, e a Cátia, os dois aqui, eles perdem para nós. Eu falo muito. Mas já então, vou, olha só, contigo, quando, quando eu me vi pesquisando uma proposta de referencial curricular para a formação de pessoas por meio da arte da dança, eu falei, caraca, véio, que responsabilidade muito grande. Como que eu vou influenciar? Que foi o que eu sempre fiz na minha, na minha atividade profissional educativa, uhum. né? Influenciar. Uhum. E aí, é, é, hoje em dia, pensando na contemporaneidade, que questões chegam fortes? Então, para mim, a primeira questão é o entendimento de si mesmo, uhum. o entendimento de mundo e como essas duas se entrelaçam. Porque aí vai gerar nossas decisões, nossos comportamentos, nossas tomadas de, de atitude frente à resolução de problemas, frente a tudo que você tem que fazer e decidir Agora todos Agora você imagina, todas... você imagina, é porque não acaba o assunto não, eu já puxo o gancho para jogar para o Moisés e para os demais que quiserem comentar também. Agora você imagina numa situação de ao vivo, a gente está num programa aqui, a gente de certo modo tem, tem uma situação controlada, porque né, você está entre quatro paredes, né, você vai lá, pode apertar um botão, pode resolver um problema e tal. Mas, às vezes, você está numa situação, Moisés Chaves e Cici, que normalmente estão fazendo shows ao vivo, né, 
é, eu queria a opinião de vocês sobre isso. Vocês estão numa situação de show e vocês também. E aí acontece algo que, cara, que decisão eu tomo. Até de mudar uma música de lugar, como vocês tiveram que fazer lá na do gravação Piaga. do Piaga, né? Então, assim, é, se você não tiver um, um coeficiente emocional, digamos assim, no ponto para decidir, fica complicado, não fica, Cici Arcângelo? Ale, hum. o Roberto, ele, 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 ele traz uma, uma conversa interessante da arte, que é a arte como a gente trabalha, como a gente pesquisa, como a gente estuda. E existe a educação, como cultura, como, como agente social. E existe a arte, a arte que chega até as pessoas, que na grande maioria das vezes ela chega com a força de entretenimento, mas ela também chega como cultura, ela também chega como educação. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de compreender que o que está chegando para ela é uma música, mas também é um objeto de transformação da vida dela. Ela não compreende isso com tanta clareza. Né? Muitos de nós, artistas, também não. Temos essa consciência. Né? A grande maioria, talvez, construa a música como um processo natural, como uma coisa que ele aprendeu a fazer, mas ele não tem uma reflexão intelectual sobre aquilo que ele está fazendo. Isso é um processo bem complicado. Quando a gente muda uma música de repertório, tem toda uma característica técnica, mas no final das contas, o que a gente quer é que as pessoas tenham acesso a aquilo sem perceber essa questão técnica. Ela vai receber o produto Sim. final só naquela sensação, entendeu? Perfeito, como tem que ser. Tem que ser. Mas, né? Deixa eu te interromper, que a gente tem pouco tempo nesse bloco ainda, para o Moisés também responder. E eu ainda quero te ouvir, quero ouvir uma poesia. Então você vai preparar a música para a gente sair para o intervalo. Se for autoral, gostaria que você falasse de que momento essa música, em que momento essa música surgiu, principalmente se for das últimas, dos últimos é, meses, né? E, a última leva. E aí, Moisés, eu queria que você falasse disso, dessa questão também do que, que eu coloquei agora, é, já que vocês colocaram o lance de, 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 ter, de ter que ter tomadas de decisões rápidas, porque é, as pessoas estão começando a perceber, e talvez o próprio, e principalmente o próprio artista, de que ele não é mais só um produto. Ele não é mais só um produto, Sim. como a Cici comentou, que, é, que as pessoas vão receber em suas casas. Né? Ele é toda uma construção social, ele é toda uma construção de vivência, de pesquisa. Hoje o músico, por exemplo, ele não toca só o canta. Você está pre é. é, procurando compreender outras áreas né, de atuação. Então, assim, como você é, analisa essa questão das tomadas de decisões e principalmente você que é um diretor né, de teatro? É, uma coisa que me ajudou muito na minha formação foi ter aulas com o grande mestre do improviso, o professor Cláudio Amado. É, eu tive uma passagem num programa de televisão e fui provocado a fazer uma cena com um determinado apresentador. E na hora, isso tem anos, muitos anos, 20 anos atrás, é, eu me senti muito incomodado, porque eu não, 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 não me senti capaz de fazer. E o que me levou a estudar essa questão do jogo de cintura no teatro. Então, assim, o que me ajudou bastante foi a questão do improviso. Então, se eu sou capaz de improvisar, eu sou capaz de qualquer outra coisa. Então, assim, o curso com o mestre Cláudio Amado me ajudou muito nas quatro temporadas que eu tive com ele no Rio de Janeiro. Né? Foi, salvou a minha vida. Hoje em dia eu sou capaz de encarar qualquer palco que seja, porque eu sei o meu eu tenho o meu norte, mas eu também sou capaz de sair do norte e voltar para ele. E queria ou dizer... seja, ou seja, Moisés tem Olá, eu agora o um maior conhecimento de si. O conhecimento é de si mesmo. Gente, vocês são um sucesso. A gente eu devia também. fazer uma live, uma live assim, assim de três horas mesmo, porque eu sinceramente assim, como ele está falando desse desse diretor é, imagino quantas pessoas, antes de passar para a Estela, não tenham também ou não estão nesse momento né, da vida delas se inspirando em vocês como professores também. Porque há quem diga, mudou a minha vida ter conhecido Moisés ou mudou a minha vida ter conhecido Roberto Freitas. Tá bom? É, por favor. É, é, 
eu, tá eu aí, gosto. Né? <risos> a, a questão do improviso é interessante, né? Porque às vezes, e, hum. e aí vem o que já foi dito antes, sobre a, a importância de o um artista ter conhecimento e de o um artista. O artista não, o um ser humano, né? Vamos hum. botar de uma forma geral, porque se aplica, acredito que a todos, de, de todas as áreas. Então, de ter conhecimento, porque o improviso ele só consegue ser bem feito uhum. se o artista ele tiver esse olhar holístico, né? essa, essa, essa ideia conjuntural da sua arte. Uhum. Então, se ele não estiver preparado para o improviso, porque ele não vai improvisar com o que ele não sabe, porque senão não vai sair, não vai sair uma coisa não boa, vai, não vai. Né? vai ser, ser perceptível a mudança ou o erro. Então, é, na sala de aula, quem é professor improvisa muito. Né? Quem, quem, o próprio professor ele tem essa, essa, esse manejo. Né? E, e a vida em si. Hoje nós temos de improvisar muitas coisas com essa pandemia. Temos de estar preparados. Então, é, eu gosto muito dessa ideia né? de, de você saber improvisar a partir de um conhecimento holístico, de um conhecimento culto, conjuntural, tanto da sua arte, quanto do ambiente, quanto do público, eu acho é essencial. Ó, Kátia vai ler uma poesia, eu vou ler, eu vou ler mensagem, a gente vai para o intervalo, tá bom? E a gente volta, gente, o bloco tá passando ligeiro, a gente vai voltar para o último bloco, eu não chamei nem um VT ainda, só para você ter uma ideia, eu acho que eu nem vou chamar, eu vou chamar só o da campanha que esse Arcângelo fez, que é babado, né? Mas vamos lá, Kátia, qual é a poesia que você separou para nós agora? É, antes de eu ler a poesia, eu queria mandar um beijo para minhas amigas que estão assistindo aí o programa. Com é certeza. A Larinha, a Fabiana, a Toninha e a Aurineia e a Letícia. Sucesso. Beijo, beijo bem grande, amo vocês. E a Fabiense que eu sou, eu vou ler uma poesia de Lina Ramos e a Fabiense de Teresina, é, Confidências. É, vamos lá. Mãos com toques macios, suaves, que buscam as mais íntimas das minhas emoções. Sugadas como faz o beija-flor procurando néctar. Você me alicia provocando, como no carinho penetrante do prazer solitário, invadindo a minha intimidade, com maciez e delicadeza. Recebo em silêncio e em silêncio continuo, para a perfeita sintonia que há entre homens e mulheres, sedução com arte. Silenciosamente me entrego, abro meu íntimo para receber e o recebo plenamente, suavemente. Continuo e continuo, completando-me como completa um ciclo, como no prazer do último gole, como na última nota da música tocada que não ouvimos. Nossa. Olha, gente, Kátia Godinho tá aí com caractere de cantora porque ela tá investindo nessa carreira, viu? Daqui a alguns dias a gente vai vê-la, né? E já vimos também em diversas lives. Deixa eu, deixa eu mandar mensagens rapidinho. Pessoal, Bom prepara mesmo. o VT que eu pedi Bom bem mesmo. aí do Joselã. Ah, o outro disse que a banda é com PH, né? A banda que abriu o programa, que é a Radiofones. Eu também concordo. A Roberto Freitas disse que massa é esse início. Manda um beijo para mim, canal da Jô, tá pedindo tarô. Vocês já podiam fazer, né? Porque vocês vão, né? vocês vão cantar mais umas duas ou três, duas, já é sucesso. Aí, bom dia, pessoas, Letícia falou. Bom dia, maravilhosas, Cristiane Barbosa disse aí. Tia Estela e tio Iago, Luiz, <risos> Luiz Rontz, falando aqui. DJ Mosaico também. Indira ba Baqueiro, lindos vocês. Agora sim, Aurineia, um grande abraço para você. Ai, que mais? Socorro, eu tô lendo essa, é, isso aqui no, no YouTube, viu, gente? Cátia, eu te desejo mil alegrias, que a sua vida seja rica em afetos e delícias. Feliz aniversário. Ai, Cadu diz que ama esse programa. Ah, livro significativo, norteador para se trabalhar. Uh, a dança em nossas escolas, viu, Roberto? Daqui a pouco eu leio. Mas eu queria chamar um VT que esse VT é especialmente para a Cátia Godinho, do Joselan Santana. Roda aí, gente. Ai. O, o VT que, é, que veio por último, do Joselan, pode colocar para gente. Chegou ainda não? Cadê o presente da Cátia? Tá vindo de quê? De, 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 de... Ai, Acredito não, Moisés. Gente, esse... tá vindo de quê? 
Vai chegar, meu filho. Tá Graciano disse que já estava aí. Na hora que estiver no ponto, vocês avisam, tá bom? Cici, podemos ir para o intervalo Maria, com você? Bora. Podemos ir para o intervalo com você? Bora. O que, que você vai cantar agora? Vou cantar uma música que eu também cantei no Piaga, que vai ao ar dia 27. Belíssimo. É, e ela se chama De Onde Você Vem. E ela fala dessa capacidade da gente entender de que as pessoas vêm de algum lugar por algum motivo. Tá certo, fica à vontade, pode ir, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco eu volto Coisa com o teu linda. presente, hein, Kátia? Seu presente vai chegar. Ave Maria, tá bom. <risos> Vamos lá. De onde você vem todo um bom motivo? Corra mais, veja mais, viva mais, um dia mais, quem sabe tudo isso? Possa desfazer essa ideia explícita e fada. Ah. Te imaginar que tudo pesa é carga. Ah, quem sabe tem alguém que vem melhor que eu. Melhor eu digo para te mostrar o lado bom do paraíso. Eu só te deixo a boa sorte e nada mais. Eu não tenho mais. Quem sabe amanhã eu espero e você vem viver. O mundo está em constante mudança. As pessoas se movimentam. A informação não para. E nós estamos com você em todas as horas. Nas ruas, ao vivo, na internet. Dispostos a levar informação segura até você. E a boa informação é fundamental para a prevenção a qualquer tipo de problema. Produzimos uma programação transformadora e inclusiva que valoriza a nossa gente. Estamos construindo um mundo novo. Queremos que ele seja cada vez mais humano. E enxergamos no futuro uma grande oportunidade de sermos cada vez melhores. Isso se constrói agora. TV Assembleia liga você ao novo normal. Amor, lembre das promessas que eu te fiz. Nunca esqueça que as que eu não cumpri. Foi porque você não quis Ver nas fotografias apaguei sumi Como quase tudo que escrevi Como quase tudo que eu vivi Tentei, planejei e sonhei com você você, dona do vento e da chuva, senhora dos ares, sereia dos mares, e eu sou uma nota no jornal, apenas um desconhecido no sinal, figurante de um livro sem Dona do vento e da chuva Senhora dos ares Sereia dos mares E eu Só uma nota no jornal Apenas um desconhecido no sinal Figurante de um livro sem final No mais Deus a 
pecados temporais Deusados temporais Opa, voltamos aqui. Olha, a Aurenéia diz que parabéns, que o programa está muito bonito hoje. Cátia, o aniversário é seu, mas eu não posso deixar de demonstrar o orgulho que é ter uma amiga tão especial, Saurinéia, falando para você, hein? E maravilhosa como você, diz que te ama muito e quer que você saiba realmente disso. Gente, que maravilha. Moisés, competência em pessoa, diz Cristiane Barbosa. É aniversário da minha irmã cantora, Cátia Godinho, disse Regina Célia Godinho. Gente, vocês vão fazer a Cátia chorar, não é, Cátia? Faz assim, prepara ah, já logo. Tô chorando, faz já chorando, <risos> Pois peraí que você vai chorar mais um pouquinho. Cadê o vídeo do Joselan, gente? O presente que eu prometi, cadê? Pode colocar? Já tá aí? Então vai, roda. Feliz aniversário, Kátia. Tá tudo bem contigo? Eu espero que sim. Eu te desejo toda paz, saúde e tranquilidade que possa existir. Que você continue sendo essa pessoa massa, com esse sorriso grande, lindo, cativante que você tem. Que você é, é uma pessoa que... Eu sou muito feliz de te conhecer, cara, e de dizer que eu sou teu amigo. É, porque você agrega valor à vida da gente, não só como aquela pessoa que compartilha, que gosta da música piauiense, que leva o nome da música piauiense com tanto orgulho, mas sim como aquela pessoa que tá do lado, aquela pessoa que, que acompanha, que manda mensagem perguntando como é que a gente tá. E, enfim, você é uma pessoa massa pra caramba e eu sou muito, muito, muito feliz e orgulhoso de ter uma amiga tão massa assim. Então, que Deus te dê muita saúde, que é o que a gente mais precisa nesse momento. E que depois que tudo isso passe, eu vou chegar até você e vou te dar aquele abraço bem forte. Bom, enquanto ela se recupera bem aí, Cici Arcângelo, Moisés, Roberto e nossos queridos aqui, Iago e Ai, Estela. É, tem umas fotos aí, gente, não vou liberar vídeo, né, porque cê, as pessoas vão assistir é dia 27. Sim. Tem umas fotos aí do Piaga que foi gravado no domingo passado, a parte de shows, que é o Festival de Artes Integradas, que foi realizado em 2019, tem a produção da gente aqui, né. E aí, olha, Cici, aí é Jairo Mozinho, da Candover, né. Cadê? Pode ir. Tá indo, tá indo, tá indo. Vocês podem comentar, menino. Vocês curtiram, né? Vocês também tiveram Sim, lá. O Piaga, na verdade, foi um, é um projeto que... Olha aí, a Budog, o, o Pandinha lá do... do ó, e, esse é maravilhoso, ah, né? É Na Vilouca. O Isidio tá todo assim, você viu? Bruno Farias, hum, André de Souza, Fryer, que é maravilhoso esse menino, Cami Rabelo. Né? Um Vocês lindos, Olha, a gente né? é saia. isso, é isso, tá de saia. Tô... <risos> o Jane, essa foto ficou, ficou bacana, sim, meninos, enquanto o Cátia se recompõe, né? O, ah. Piaga, o Piaga foi muito ai, mais importante, foi, foi fantástico fazer parte do Piaga, o um projeto muito bem organizado, o protocolo, a, a, a higiene do lugar dentro do que está sendo dirigido pela OMS, a questão da, da parceria, o clima, o, tudo no Piaga... É é, a energia, a energia entrar, no, entrar no Piaga já me fez sentir que estava num lugar diferente. Eu, eu, eu precisei limpar os pés para entrar Ai, no Piaga. Ai, oi, foi, era, outra, era outra aura, assim, era outro momento. Oi, Inclusive, oi. gente, é importante que vocês... Acho que a Alexandra vai falar, mas Cadê que vocês o canal? se inscrevam bota aí, no canal bota aí o YouTube para assistir dia Por 27. Favor. Cadê o canal do YouTube? Tá bem aí? YouTube tem, tem, tem um... Olha... Facinho, é só colocar YouTube barra Festival Piaga. Fácil, fácil, encontra, já tem a URL personalizada. Vou fazer uma festa aqui em casa para assistir essa live. É, <risos> nós vamos marcar Eu? esse babado aí, mas tem que ser tudo distanciado. É, tá? é. Seguindo os protocolos. Sissi, <risos> Sissi. Se, se. Se. Vou Oi. fazer um telão. Vai fazer um telão. Eita, já é, né? Sissi, se. oh. trabalho autoral sempre, né? Sempre. Vamos ver isso. É, você sabe que eu te amo, né, Moisés? Ah. Eu também te amo. Poxa Quem Deus. não ama, meu Deus? Vou falar em amar Moisés, posso falar? Pode. Vou falar em amar Moisés, eu lembro que das pessoas que ele falou que, fa que são referência pra gente, o Moisés Chaves, eu tava tocando no primeiro Boemia, se não me engano, aí tinha o um palco aberto Nossa, e eu fui tocar, é, não, era, perdão, era, faz parte do meu show, do, era uma música do Cazuza, não sei qual era. 
É, era é. faz parte do meu show. E eu comecei a tocar, aí eu lá, te pego todo empolgadão e tal. E aí, de repente, começa aquela voz maior do que a minha 100 vezes, <risos> na qualidade que ele, que ele tem. No, no microfone, aí ele chegou do meu lado e disse, posso continuar? Eu disse, pode. Eu fiquei tão nervoso que tem tipo uma hora assim, que... Vai. Não, que acaba a sequência de dó e si bemol e passa para um lá bemol sustenido. Eu tava tão nervoso com o Moisés cantando comigo que eu fiquei parado no dó... E ele olhando pra mim, com a mão no meu ombro, como que dizia assim, toque, criança. <risos> pois é, pois é. Ô, meu amor. Olha, gente, o programa vai... Tá, 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 assim, ai, ai. A Cici ia falar do trabalho autoral, já volto contigo. Cici, vou organizar o um negócio, né? Chega no Ela final, eu quero organizar, né? Cici, Moisés... Vou voltar com Kátia para ler mais uma poesia. Roberto, quero jogar uns vídeos e depois jogo para os meninos aqui. Tá bom assim? Cici, a questão do trabalho autoral, né? A gente falava que é extremamente importante. É óbvio que se fazer cover faz todo sentido, a referência e tal, mas quando a gente tem essa oportunidade, a gente não pode deixar passar nunca. Não, uh, semana passada eu estava com alguns amigos artistas, né? A importância de você ter o seu trabalho. Nessa pandemia, onde a gente não tem a possibilidade do entretenimento pelo entretenimento. É uma banda de tocar na noite, porque os locais não estão possíveis para isso. E quando você não tem o trabalho, o alvo a fazer, a mostrar, né ou a capacidade de construção para mostrar para as pessoas, pelos instrumentos que a gente tem hoje, YouTube, Insta, essas coisas, é, como ficou obsoleto esse, o trabalho, né? O, de, de, e não, nunca vi como uma coisa importante. É, eu acho que deu para dar uma reflexão muito boa esse momento, da importância que tem de você ter seu o próprio produto, sabe? É, foi boa, eu gostei, eu gostei. Eu sempre gostei de autoral. É, às vezes se confunde o fato de você ser autor e intérprete. Não, você pode ser o um intérprete e ter o seu próprio trabalho, né? Ter a Sim. sua própria construção. É, Não porque é, de repente, é. assim, eu costumo dizer que grandes cantores da música brasileira e do mundial, cantores e cantoras, é, nem sempre são os compositores. A autoral, de repente, também é aquilo que você toma para si. O Moisés mesmo é um intérprete de, 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 de vários artistas que podem ceder uma música para ele e ela se torna dele. Isso. Tipo, Alcione, Isso. creio que não componha. Né? É, eu não, Se compõe, não eu realmente não sei. Mas digo assim, vários artistas tomaram para si determinados projetos. Né? Deixa eu ir aqui com o Moisés, falando em projetos. Não vamos deixar passar em branco, não dá para a gente se estender muito sobre. Mas, é. até para você voltar de novo, né? mas como é que você está conseguindo desenvolver o seu trabalho com, com os atores, com o grupo que você coordena nesse momento? Assim, é tudo online? É. Tudo online, a gente, é, desde o ano passado, desde abril e maio, né, que a gente vem num processo de virtual, não adianta uhum. é, ir contra, a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem e continuar o nosso trabalho. Então, assim, nós criamos o projeto Leitura de Poesias Piauienses e graças a esse projeto a gente conseguiu dar vida e dar voz a, a poetas contemporâneos piauienses, por exemplo... Eu não conhecia o Bispo, o Bruno Bispo, é maravilhoso. Natan Souza, uh, Diego Mendes Souza, de Paraná. O povo tem é medo do Natan, tu sabe, né? Porque onde ele chega, ele leva todos os prêmios, né? Pois então, o Alisson Carvalho. Então, assim, a poesia piauiense é extremamente rica. Então, a gente criou o projeto e continuamos é, 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 com, a, com a edição semanal. Okay. Então, assim, o teatro e a poesia, nesse momento, se tornaram aliados, mais do que nunca, se tornaram aliados. Desde Sim. o berço da civilização grega, que o, a, o, o teatro e a poesia andam juntos. Então, eu penso, na verdade, que essa pandemia reuniu essas duas, essas duas linguagens. Então, a gente continua fazendo o projeto, mas a gente logo vai retomar é, o presencial, né? A vacina já está aí, graças a Deus, embora os negacionistas queiram é, é, barreirar as informações, a vacina Oi, já Zé, E para quem quer participar desse projeto, pode? Pode. Nós vamos abrir edital agora, acho que provavelmente no mês de abril. São 15 cursos na UESP, e, mas a comunidade também, não é só para aluno da universidade, 
a universidade é, tem essa, essa característica de abrir né, para a uhum. comunidade e o edital vai ser lançado provavelmente em abril. Mas okay. isso eu não posso te garantir porque a gente ainda não tem essa autorização para estar repassando essa informação. Chega já e você, Roberto. Cátia, cadê a poesia? Fazendo é. logo o ganso com a poesia, Moisés. Está aqui, ó. Fica aí, fica nessa mais posição para a gente poder te ver. Mais uma da Alina Ramos, mais uma da Alina Ramos. Sucesso. Pode ser? Pode, deve. Ai, ai, estou emocionada ainda. <risos> Dono de mim. Só ela me paga. Dono de mim. Duas mãos percorrendo meu corpo, seguindo um ritual inebriante. Pareciam estar envolvidas em incenso. Mesmo não querendo, não consegui resistir. A entrega foi inevitável. Começava ali uma viagem, sem pressa alguma em retornar. Estremecia a cada toque. Era o começo do insano. Momento único. Minha vez, mas cadê ânimo para retribuir? Notaste, transformando o meu no teu prazer. Seguiu sem -se trégua. Parecia uma cavalgada, onde a linha de chegada invisível ficara. Para não findar o momento, tu foste dono de mim. Senhor absoluto do meu desejo, do meu amor meu êxtase, transformando-me em mulher de ti, com a liberdade dos frutos. Seguimos nós agora sem mãos, nem essência, sentindo animais. Se isso é começo, recuso-me a aceitar o fim. Opa! Certo! <risos> Roberto, oh, é daquele jeito, quando vai chegando no final, eu quero, eu quero, eu quero não. Eu, eu tenho que, que, que ser, né? Mais, mais rapidinho. É, vamos mostrar, você mostrou os livros aí, lindos, sucesso, esse livro é, olha, arte, educação e inclusão. Quero publicar também, se você puder me marcar numa postagem, para a gente poder fazer esse registro. Vou até fazer um print aqui, uma fotinha aqui, para daqui a pouco postar. Mas eu queria que você falasse para a gente, produção, coloca para a gente o primeiro grupo de fotos que o Roberto Freitas mandou para a gente. A gente tem três grupos de fotos aí. Mas deixa eu te falar rapidinho. Oi, tu me fica à vontade, uma amor. Deixa ele falar no primeiro. No início. Eu estou divulgando hum. aqui o seu no primeiro. Início. Sim, Moisés está mostrando meu primeiro livro. Esse é o segundo. Eu quero esse aí também. E esse é o terceiro, que a hum. versão do e-book está sendo disponibilizada gratuitamente. Ai, o projeto massa. Cordão de Cultura está tá realizando a doação de 150 exemplares desse daqui, o Acha Educação e Inclusão. E aí, Alexandre, eu queria te dizer que você fez, perguntou se já tinha terminado o, pro, o projeto, se tinha como participar. Eu queria dizer que até para doar gratuitamente é difícil entrar em contato com as instituições, ainda mais no tempo agora de pandemia. Então, a gente tinha previsto que 10 municípios de Teresina, as bibliotecas municipais maiores representantes desses municípios receberiam. Só que alguns municípios estão incomunicáveis. As bibliotecas não estão tá de fácil acesso. Então, se alguma biblioteca pública de alguma cidade no Piauí estiver assistindo e se interessar em receber a doação, pode entrar em contato comigo, que nós ainda temos exemplares. Porque o grupo algumas de da UF que... tem direito? A gente pode ver, Moisés, porque <risos> Teresina já tem vários lugares que receberam. A Escola Estadual de Dança Leme Argento uhum. recebeu, a Biblioteca Cronwell de Carvalho recebeu, o Espaço Esperança Garcia recebeu, a Escola de Teatro Gomes Campos recebeu, então, são e o grupo vários de teatro lugares... da UESP vai receber. Vai. Sim, pronto. Vai. Então, ei, ei, ei. Oi, Roberto. Então, assim, a gente quer completar pelo menos 10 cidades no interior do Piauí, sendo que Parnaíba já recebeu e Piripiri também. Certo. Algumas cidades estão confirmadas, mas se tiver alguma interessada, pode entrar em contato comigo pelo e-mail robertofreitas04 ou aí no chat do YouTube, eu botei o meu contato de WhatsApp, porque aí a via mais rápida para quem quiser receber a versão PDF ou e-book 
desse que é o terceiro livro, okay. que é uma proposta Maravilha. de é uma proposta de referencial curricular para o ensino de dança ou de artes em geral, em todo o ensino fundamental. Eu acho que a gente tem que fazer uma ano. matéria especial sobre esse livro. Deixa eu te falar uma coisa. É, eu, que, eu preciso mostrar essas fotos, gente. Faz a hora que eu quero pedir para a produção mostrar, mas não consigo mostrar. Vamos colocar o primeiro grupo de fotos, só me diga onde foi. Ah, essa daí foi o evento em Parnaíba, que foi em parceria com o Festival Balaio Cênico, que é um festival artístico novo, uhum. produzido, coordenado pelo Rick Costa. E a gente fez uma ação artística, do, é, é, uma ação do projeto Cordão de Cultura no evento Balaio Cênico. Ok. Segundo grupo de fotos, produção para a gente. Essas fotos são do lançamento do projeto Cordão de Cultura na Biblioteca Cromwell de Carvalho. Uhum. Aí é a Renata, que é coordenadora. Aí a Antônia Aguiar, que é coordenadora do espaço Esperança Garcia. Uhum. Aí são palestrantes, Robson Plasto e Aurea Nascimento. E a gente fez uma... uma produção bem legal para esse momento, com Nós o distanciamento das cadeiras, Nós com, mas, mas com um, um carinho de ter todo o cuidado do, de mostrar o que é o projeto, certo. de como ele foi produzido a partir da contemplação do prêmio Maria da Inglaterra, e aí tem, tem reverberado muita coisa boa, Alexandre. Que você vai Gente, vir no outro programa contar, porque o povo já está assim para mim. Ó. Quando eles estão assim, já estão dizendo assim, falta assim. <risos> e só para a gente finalizar contigo, a, o terceiro grupo de fotos. Não, não posso deixar de mostrar. Esse foi onde? Então, pode ser, pode ser disponibilizado também o link da palestra virtual, porque aí o projeto está encerrando. Eu estou agora só entregando as últimas doações. Certo, Mas perfeito. quem quiser pode assistir a gravação do evento virtual que fizemos em parceria com a Escola Estadual de Dança Leme Argento. Tá bom, tá bom. Deixa, ó, deixa eu dar um abraço aqui. Cici, Cici tá, Cici tá precisando sair, né, Cici? Cadê ela? Você precisa sair agora. Um beijo para você. Tá? Dia 27 a gente se encontra, né? Beijo, Cici. Isso, beijo, viu? Eu sei que você está precisando sair, porque tem, tem uma hora aí que tem que ser batida, né? Já, já. Eu queria aproveitar que ela está saindo, viu, Moisés Chaves? Pedir para a produção colocar para a gente rapidinho aí, para a gente fazer essa reflexão rápida e vocês, né? Já, já fechar o nosso programa com vocês, fazendo alguma reflexão nesse sentido e a música que vocês vão finalizar, por favor, tá? A gente fez um SVT, tem a, a campanha... Vamos colocar o VT número 1, um, que é com a Cici Arcângelo? Pode ser, produção? Joga aí. Desde o começo da pandemia, a música é companheira em lives e gravações para você não pirar com tudo isso. Mas eu tento seguir normal. Lockdown, fecha tudo. Flexibilização. Abre, deixa de novo. Ninguém sabe até quando, mas sentimos o impacto. E hoje eu estou aqui para fazer uma reflexão com você. Imagine todo esse tempo sem música. Retire todas as músicas do seu celular, da sua casa, da sua vida. Nós sempre estivemos aqui, mesmo quando a sua porta fechou com medo. Nós montamos uma linha de frente e entramos para te fazer sorrir, para te fazer lembrar como é importante ser feliz. Música é saúde. Quando o teu expediente termina, começa o meu. Enquanto existir seres humanos, a música não morrerá. Opa! Os próximos a gente vai ver no, no, no próximo programa, até para que os nossos convidados possam comentar e a gente já finalizar num tempo é, hábil para todo mundo se despedir. Moisés Chaves. É, em cima do que a se falou da vinheta final, a arte existe porque a vida não basta. Não é só a música, é a dança, é o teatro, é o cinema, é a fotografia, é a poesia, é a literatura. Toda a existência ela é poética. Então, se nós perdermos isso, aí o mundo vai se acabar. Então, enquanto nós tivermos o recurso da arte, nós estaremos vivos. Porque somos humanos, demasiadamente humanos. A gente já convida outros artistas de outras áreas para a gente, de repente, estar tá fazendo também. 
Uh, Roberto, despedindo-se. Obrigada também. Obrigada, viu, querido Moisés. Quero só lembrar que semana que vem, eu acho que é segunda-feira, é o dia da amizade. Viu? Ai. O que, que você está pensando aí? Quem é? É a Olivia? Que coisa linda, gente. Roberto, obrigada, viu, querido? Demais. Então, só agradecimento, como você, você sempre diz, é pouco tempo para falar de um monte de coisas, mas é super importante esse, esse mosaico, essa complementação de que uma coisa que a gente fala, que Moisés completa, que Kátia traz uma, uma sensibilização, que Cici também aborda e todo mundo vai contribuindo e essas reflexões vão compondo esse panorama todo que a gente precisa cada vez mais entender a si próprio, entender os outros, entender o mundo e ver como isso vai reverberando na improvisação da vida que vivemos todo dia, toda hora. Obrigada, querido. Kátia, antes de me despedir de você, queria ler uma mensagem aqui que a Lainha Borges mandou. Mandou, inclusive, um Ai. vídeo, mas não dá tempo de exibir mais. Bom dia, gostaria de parabenizar a Kátia Godinho pelo seu sucesso. E gostaria que cantasse uns parabéns para ela. A gente não me faz cada hora. Parabéns para você. Pra você. <risos> Nessa data, <risos> querida. Tá. E ela disse que Obrigada. Deus está lhe abençoando com mais um ano de Amém. vida. Parabéns para você. E ela já falou Amém. várias vezes. Pelo amor de Deus, não deixe de falar, não deixe de falar, não deixe de falar. Tá? É, Só... Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa, Paula Lima comentando. Enfim, obrigada a vocês todos. Deixa... Moisés, fiquem aí, tá? Porque a gente ainda vai fazer um... Som... Tem poesia ainda, Kátia, para finalizar? Não, né? Você está emocionada? Tem, tem. Pois lê um rapidinho, leio. antes de eu passar para os meninos aqui. Tem, se der eu leio. Rapidinho. Se for curtinha, pode... Tá. É, é do Cine Santos. Nossa, que honra. Você. Às vezes você se transmutava. Andorinha azul rumo a outros céus. Em vez de sofrer, eu antivozava a certeza do seu regresso. Às vezes você se fazia brisa, doce e evanescência, a banhar a noite. Eu não sofria nada, sofregante, bebia a noite. Às vezes você era só ausência. E eu sofria tanto que para não morrer de vez, me deixava morrer um pouquinho a cada vez. Nossa. Ela gosta da paixão, né, gente? Ai, Meninos, ó, fiquem aí para a gente finalizar. E a vocês, assim, só agradecer. Rede social? Diplo.oficial no Instagram, no YouTube, só Diplo Digital lá que acha a gente. E não esqueçam, gente, eles vão estar no Piaga também, dia 27, fazendo som autoral. Tá? Se inscrevam no canal do Piaga. É. É, inscreve lá para a gente... Né? Se inscrevam no Piaga para curtirem todos os autores que vão passar por lá. Muita Muitas gente emoções. Boa. Vocês vão atender o povo agora para finalizar o programa? É tarô, né? É. é, é. Essa Bom, música... Gente, essa música... Gente, onde eles estão dando entrevista é uma confusão, porque é. todo mundo quer ouvir essa música. Né? Essa foi a música que foi feita em 30 minutos. Foi feita Eu 30 estava minutos. no aeroporto, ele me ligou. Ah, eu fiz essa música. Aí, menino. Cantou a primeira parte, eu fiz, espera aí. Aí, 15 minutos depois, eu mandei e entrei. Então, para vocês, finalizando o nosso pauta cultural de hoje, Diplo, Estela e Iago Lima, fazendo a música Tarô, que é uma das canções mais é, conhecidas deles e mais pedida. Inclusive, está nas rádios, hein? Lá na, na Rádio Assembleia já está rodando. Então, vamos conferir. Mandar antes um abraço para não esquecer. Luiz Hunts on Fire e Gui Hunts on Fire também. Que Sala, Vitória. Sala Vitória. Beijo, beijo. Fiquem aí para a gente finalizar. Não será tão fácil a fim. Escute o lance estrela, sou e manhã na dia não sei a dona. Penso que é melhor assim Buscar toda a verdade que crees Mas entender que nada é como vês Eu li nas cartas Vi nos búzios Que vai ter que ser assim Vê no 
passado Meu futuro E vai ter que ser assim Tem que ser assim talvez Não seja tão difícil assim Saber que meu destino não Vai precisar ser lido em minhas mãos São mãos e só Li nas cartas Vi nos búzios Que vai ter que ser assim Ter no passado O futuro E vai ter que ser assim Tem que ser assim Talvez não dê pra ser Tão passado pro futuro E vai ter que ser assim Tem que ser assim 